എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഏറ്റവും വിനീതമായ നമസ്കാരം സെക്യുലർ ഫോറത്തിൻ്റെ ഈ പ്രഭാഷണ പരമ്പര ജീവിത പാഠങ്ങൾ എന്ന പ്രഭാഷണ പരമ്പര എല്ലാവരുടെയും അനുവാദത്തോടുകൂടി വളരെ വിനയത്തോടുകൂടി ഞാൻ തുടങ്ങി വയ്ക്കുന്നു ഞാനൊരു വലിയ പ്രഭാഷകൻ അല്ല കുറച്ചേറെ കവിതകൾ ചൊല്ലി പരിചയമുണ്ട് കുറെ കാലമാണ് കവിത ചൊല്ലുന്നുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനൊരു പരിചയമുണ്ട് അല്ല പ്രഭാഷണം നടത്തിയ പരിചയമില്ല എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്ന വാക്കുകളൊക്കെ പബ്ലിക്കായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതല്ലാതെ അതിൽ അടക്കും ചിട്ടയോടെയും ഉള്ളൊരു പ്രഭാഷണം ആരും എന്നിരുന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ സുകുമാരഴിക്കോട് ഒരു പ്രഭാഷണം തുടങ്ങിയപ്പം പറഞ്ഞത് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ഇന്നത്തെ ഇവിടുത്തെ വർത്തമാനത്തിൽ ചില തെറ്റുകൾ പറഞ്ഞെന്ന് വരും അത് ദയവേത് നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം എൻ്റെ വർത്തമാനത്തിൽ ചില ശരികൾ പറഞ്ഞെന്ന് വരും അത് അറിയാതെ കടന്നുകൂടിയതാണ് എന്ന് കരുതി നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഈ പ്രഭാഷണം ക്ഷമിക്കണം എന്നാണ് സുകുമാരഴിക്കോട് ഒരു പ്രഭാഷണം ആരംഭിച്ചത് അതുപോലെ എല്ലാവരോടും ഒരു സ്നേഹപൂർണ്ണമായ ക്ഷമ ചോദിച്ചുണ്ട് എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു തൃശ്ശൂർ സെക്യുലർ ഫോറം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് മിശ്ര ഭോജനത്തിൻ്റെ നൂറാം വാർഷികം കേരളത്തിൽ അതുപോലെ നിങ്ങളും ആഘോഷിച്ചതാണ് അതിൻ്റെ തുടക്കം വാസ്തവത്തിൽ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് ആയിരുന്നു സെക്യുലർ ഫോറം അതിൻ്റെ പ്രവർത്തകരൊക്കെയാണ് അതിനെ മുൻകൈ എടുത്തത് അന്നത്തെ ആലത്തൂര് പാർലമെൻ്റ് അംഗവും അടക്കം ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ആഹാരം കഴിച്ചത് ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുന്നു കവിതയുമായിട്ട് എങ്ങനെ ഈ സെക്യുലറിസത്തെ ബന്ധപ്പെടുത്താമെന്നുള്ളത് ഒരു ചിന്ത വിഷയമാണ് വാസ്തവത്തിൽ സെക്യുലറിസം എന്ന് പറയുന്നത് പല ആൾക്കും പല അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് മതേതരത്വം മതാതീത ജീവിതം അങ്ങനെ ഞാനൊക്കെ ഒരു മതരാഹിത്യത്തിൻ്റെ അവശതാണ് മതം മനുഷ്യന് ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയാണ് എനിക്ക് ഉള്ളത് മതം ആവശ്യമില്ല എന്ന് വരുമ്പോൾ മതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കൊമ വാണിജ്യ മുദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവമാണ് ആ ദൈവവും ആവശ്യമില്ലാതെ വരും ദൈവം മാത്രമല്ല ആവശ്യമില്ലാതെ വരുന്നത് ചെകുത്താനും ആവശ്യമില്ലാതെ വരും ഇപ്പോൾ സമീപകാലത്ത് കേരളത്തിൽ കുറേയേറെ മന്ത്രവാദത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള കൊലപാതകങ്ങൾ നടന്നു അതിനകത്ത് വിവിധ മതക്കാരുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള മൂന്ന് മതക്കാരുടെ ആൾക്കാർ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ യഥാർത്ഥ സെക്യുലറിസത്തിലാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ മന്ത്രവാദം എന്ന് പറയുന്നത് പിശാദിനെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുണ്ടായ ദുർദ്ദേവതമാരെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മന്ത്രവാദം നടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ഇരയെ അടിച്ച് കൊല്ലുക തല്ലി കൊല്ലുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അഞ്ച് വേറെ കേസുകൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം അതിനങ്ങനെ വർഷമൊക്കെ ആയിട്ട് കേരളത്തിലുണ്ടായില്ല അപ്പോൾ ഈ സെക്യുലർ യഥാർത്ഥ സെക്യുലറിസത്തിലാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെകുത്താനില്ല ദൈവമില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ചെകുത്താനുമില്ല ജാതിയില്ല മതമില്ല ദൈവങ്ങളില്ല ചെകുത്താനുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ വിശ്വാസമുള്ളവരുടെ വീട്ടിൽ ഒരു കാരണവശാലും ഒരു മന്ത്രവാദ കൊലപാതകം നടക്കുകയില്ല നമ്മൾ അന്നേരം ആലോചിക്കും ഇതിനകത്ത് എന്ത് ശരിയുണ്ട് എന്ന് ആലോചിക്കും അതുപോലുള്ള മറ്റ് അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ നമ്മൾ ഇത് മാറും അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കെതിരെ വലിയ പോരാട്ടങ്ങൾ നടത്തിയ ഒരു നാടാണല്ലോ നമ്മുടെ നാട് ആ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ ഞാൻ ആ വഴിക്കില്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതൊരു ചങ്കൂറ്റാണ് സെക്യുലറിസത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ ഒരു മാനസിക ധൈര്യം ആണത് ഇച്ഛാശക്തിയാണത് ഞാൻ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളോടൊപ്പം ഇല്ല എന്ന് അതുകൊണ്ട് നഷ്ടങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല ലാഭം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ അക്ഷയ തൃതീയതയ്ക്ക് അക്ഷയ തൃതീയ അതിനെ സ്വർണം വാങ്ങിയാൽ വലിയ ഐശ്വര്യം വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്കുണ്ടാകും വാസ്തവത്തിൽ ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാകുന്ന വാങ്ങുന്ന ആളിനല്ല വിൽക്കുന്ന ആളിനാണ
അപ്പം വലിയ ഐശ്വര്യം വാങ്ങുന്നതിൽ ഉണ്ടാകും എന്ന ഒരു അതൊരു അന്ധവിശ്വാസമാണ് അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായ പ്രചരിച്ച ഒരു വിശ്വാസമാണ് അന്ധവിശ്വാസമാണ് അന്ധവിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വിശ്വാസങ്ങൾ എന്നുള്ള പേരിലാണ് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് അന്ധവിശ്വാസമാണ് ഈ അന്ധവിശ്വാസത്തിൽ സെക്കുലറിസത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആരും തന്നെ ആ വഴി പോകില്ല അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് നഷ്ടമൊന്നുമില്ല അതായത് ആളുകൾ ഈ സമയത്ത് സ്വർണം വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പി എഫ് ഇന്ന് ലോൺ എടുക്കുന്നു മറ്റുള്ളവർ പലിശയ്ക്ക് കട കൊടുക്കുന്നു എങ്ങനെയെങ്കിലും ഐശ്വര്യം വീട്ടിൽ വരുത്തിയേ തീരുമെന്ന് വെച്ചിട്ട് വലിയ വമ്പൻ സ്വർണക്കടക്കാരുടെ സ്വർണ്ണ മുതലാളിമാരുടെ കടയുടെ മുമ്പിൽ ക്യൂ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് പിറ്റേന്ന് വാങ്ങിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ഇതൊക്കെ വാങ്ങിയ അപ്പം നമ്മൾ സെക്കുലറിസത്തിലാണ് വിശ്വസിക്കുന്നതെങ്കിൽ മതാതീത ജീവിതത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ മതത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാത്ത ഒരു ജീവിത ശൈലിയാണ് നമ്മൾക്ക് ഉള്ളതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ അക്ഷയ തൃതീയ എന്നുള്ള കെണിയിൽപ്പെടില്ല ഒരുപാട് കെണികൾ ഒന്നും നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും കുട്ടികളുടെ മാനസിക മാനസിക നില തകർക്കുന്ന ഒരു ഏർപ്പാട് അടുത്ത കാലത്ത് കണ്ടുവരുന്നത് ഈ പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുമ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പേന പൂജിക്കുക അപ്പോൾ ഏത് ക്ഷേത്രത്തിലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മറ്റ് രണ്ട് മതങ്ങളുടെയും പുരോഹിതന്മാരെ കൊണ്ട് ഇത് പൂജിപ്പിച്ച് വാങ്ങിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പരീക്ഷ ആളി കൊണ്ടുപോയി എഴുതും അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ ഇവർക്കുള്ളൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ കേസ് ഒരു പക്ഷേ ഇത് തെളിയാതെ വന്നാലോ പേനയല്ലേ തെളിയാതെ വരാമല്ലോ അങ്ങനെ തെളിയാതെ വന്നാൽ ഈ കുട്ടികൾ അനുഭവിക്കുന്ന മാനസികമായ താഴ്ച താഴോട്ട് പോക്കൽ ഭയങ്കരമാണ് അല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ ഞാനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനൊരു പരിപാടി ഇല്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്നൊരു പേനയും കൊണ്ട് പോയി എഴുതും എഴുതിയ പരീക്ഷയ്ക്കെല്ലാം ജയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തോൽക്കാൻ ഇതൊരു കാരണമേ അല്ല പക്ഷേ എഴുതിയ പേനയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ തോൽക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പേന പൂജിപ്പിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ജാതി മത അന്ധവിശ്വാസ ചിന്തകളുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ നഷ്ടമില്ല അതിനകത്ത് ലാഭമുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികളുടെ മാനസികാവസ്ഥ തകരും അത് ഇരിക്കട്ടെ വേറെ ലാഭം സാമ്പത്തികമായി ലാഭമുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പൂജിക്കാനും വേണ്ട കുറച്ച് പൈസ ചിലവാവില്ലേ അതുണ്ടാവില്ല അതുപോലെ തീർത്ഥാടനങ്ങൾ തീർത്ഥയാത്രകൾ എത്ര എത്ര തീർത്ഥാടകരാണ് എൻ്റെ പൊന്ന് കൂട്ടുകാരെ വഴിയിൽ റോഡപകടങ്ങളിൽ പെട്ട് മരിക്കുന്നത് ഇതൊരു സങ്കടമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് വീട്ടിലെ ചെറിയ മുറിക്കുൾ പൂജാ മുറി ഉണ്ടാക്കി അതിനകത്ത് ഇഷ്ടംപോലെ പടങ്ങളും എല്ലാം വെച്ച് കറുപ്പൂല തിരി കത്തിച്ച് മറ്റ് തിരി കത്തിച്ച് അങ്ങനെ തിരി കത്തിച്ച് അങ്ങനെ കത്തിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ തീയിൽ നിന്നും ഈശ്വര ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൊളുത്തി വെച്ച തീയിൽ നിന്നും വസ്ത്രത്തിൽ തീ പടർന്നു പിടിച്ചാണ് മലയാളങ്ങളുടെ ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവ നടിമാരിലൊരാളായ സുകുമാരി മരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഈ ധാരണ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഭരണം ഉണ്ടാവില്ല വേറെ മരിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ല കോവിഡൊക്കെ ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഈ കള്ളപ്രചരണങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരാണ് ഇതിനെല്ലാം പല സമയങ്ങളിലും കൂട്ടു നിൽക്കുന്നത് ഇതിനെ എതിർക്കുന്നതും പലപ്പോഴും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ആയിട്ടിരുന്ന ഈ കന്നെ ഒരു ഒരിക്കൽ ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് പാറാവെന്ന് അറിയില്ലേ അതൊരു മുഖ്യമന്ത്രി പറയുക സി കേശൻ പണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു അമ്പലം കത്തി നശിച്ചാൽ അത്ര അന്ധവിശ്വാസം മാറിയെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അതേസമയം പലപ്പോഴും ഇതിനെ വേണ്ടുന്ന സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയക്കാരാണ് അത് അവരുടെ വോട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു വിഷയമാണ് ഇപ്പം ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന കേരളത്തിലല്ല ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രചാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രാമക്ഷേത്രം ഉണ്ടാകുന്നതോടു കൂടി അത് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നടക്കുന്ന പ്രചാരണമാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കോവിഡ് ഇല്ലാതാവും അപ്പോൾ കോവിഡ് ഇല്ലാതാക്കാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട മരുന്നെന്ന് പറയുന്നത് രാമക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് പ്രചാരണം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ടും ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു ദൈവകോപം കൊണ്ടാണിത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്
അവരുടെ ആൾക്കാർ പറയുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഈ ചാണകം ദേഹത്ത് വരട്ടി എന്ന് വിചാരിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഗോമൂത്രം കുടിച്ചെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഒന്നും മാറുന്ന വിഷയമല്ല ഇത് അതൊക്കെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളാണ് പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് അവരുടെ വോട്ട് ബാങ്ക് ബലപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം ഈ വിശ്വാസം ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ കാണുന്ന എന്താ രാമക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ശിലാസ്ഥാപന പരിപാടി പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കെടുത്തത് അവിടെ അതിൻ്റെ പ്രധാന ആർമിയനായിട്ടിരുന്ന അതിൻ്റെ അധ്യക്ഷനെ കോവിഡ് ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ പത്രം നിങ്ങൾ വായിച്ചില്ലേ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും അർത്ഥമുണ്ടോ കോവിഡിന് രാമൻ എന്നുണ്ടോ കൃഷ്ണൻ എന്നുണ്ടോ സാധാരണ ആളെന്നുണ്ടോ പ്രസിഡൻ്റ് എന്നുണ്ടോ മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് എന്നുണ്ടോ മന്ത്രി എന്നുണ്ടോ ഈ രാമ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണ സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷൻ എന്നുണ്ടോ ഒന്നുമില്ല ഇതാർക്കും വരാം മനുഷ്യനായിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും വരാമല്ലോ ഈ അസുഖം അപ്പോൾ ഇതിനൊന്നും ഇത് പരിഹാരമല്ല ഈ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ പരിഹാരമല്ല അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ പരിഹാരമാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ജാതിമത വിശ്വാസം നമ്മുടെ നാ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്നും സെക്യുലറിസം അല്ലെങ്കിൽ മതാതീത ജീവിതം മതരഹിത ജീവിതം മതേതര ജീവിതം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നുണ്ടാണ് നമ്മളൊരു മതത്തിൻ്റെ കള്ളിയിൽ പെട്ടു പോകുന്നുണ്ട് മതത്തിൻ്റെ കള്ളിയിൽ പെട്ടു പോയ നിരുപദ്രവകാരികളായിട്ടുള്ള ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് അവർ രാവിലെ നിസ്കരിക്കുന്നവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരത്തെ വീട്ടിൽ പിന്നെ ഗണപതിയെ പോയിരിക്കുന്നത് അവർ കൂടുന്ന സമൂഹത്തിന് വലിയ ദോഷമൊന്നുമില്ല അതേസമയം ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഭീകരവാദം അന്യമ അന്യമതസ്ഥനായ ആളിനോട് സ്പർദ്ധ ഇതൊക്കെ വളരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മവിലിയവാദത്തിൻ്റെ ഒരു മണ്ണുണ്ടായാൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് അല്ലെങ്കിലും ഉണ്ടാവില്ല ഒരിക്കലും ഒരു സെക്യുലർ വിശ്വാസി മതേതരവാദി ഒരു ഭീകര പ്രവർത്തനത്തിന് പോവില്ല കാര്യം അയാൾക്കറിയാം മതപരമായിട്ടുള്ള തീവ്രവാദം എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥമില്ലാത്തതാണ് മനുഷ്യവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അയാൾക്കറിയാം അതേസമയം ഈ മത തീവ്രവാദത്തിൽ എത്തുന്നവരെല്ലാവരും ഫണ്ടമെൻ്റലി അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് മതവിശ്വാസികളാണ് എല്ലാ മതവിശ്വാസികളും അങ്ങനെയല്ല പക്ഷേ അതിലേക്കുള്ള ഒരു ശ്രേണി അതിലേക്കുള്ളൊരു ഒരു ഏണി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക കോണി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അഭയം പ്രാപിക്കാവുന്ന ഒരു വലിയ വൻകര എന്ന് പറയുന്നത് സെക്യുലറിസമാണ് ഇന്ത്യ അങ്ങനെ രാജ്യമാണ് സെക്യുലറിസ്റ്റ് രാജ്യമാണ് അതിനെതിരെ നടത്തുന്ന സെക്യുലറിസത്തിന് വിരുദ്ധമായി നടത്തുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങൾക്കും ഒരു എഴുത്തുകാരനും ഒരു സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകനും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനും അനുകൂലിക്കരുത് എന്നാണ് എൻ്റെ വിനീതമായ ഒരു അഭിപ്രായം എനിക്കങ്ങനെ എൻ്റെ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ ഒരു സന്ദർഭം കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാനിത് ചെയ്തൊരാളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാകും കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി എൻ്റെ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ തന്ന ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി പുരസ്കാരം പത്മനാഭസ്വാമി പുരസ്കാരം എനിക്ക് തരുമ്പോൾ ഞാൻ അന്നത്തെ സെക്രട്ടറിക്ക് എഴുതി ഞാനിത് വിനയപൂർവ്വം നിരസിക്കുന്നു എനിക്കിത് വാങ്ങാൻ സാധിക്കില്ല അതിന് കാരണം ഈ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഒരു സെക്യുലർ ഭരണഘടനയാണ് സെക്യുലർ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിക്ക് വേണ്ടി സർക്കാർ വിനിയോഗിക്കുന്ന പണത്തിൽ ഒരു മതക്കാരുടെ പണം മാത്രമല്ല വിവിധ മതക്കാർ നികുതിയായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന പണം മതവിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർ നികുതിയായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന പണം ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തല്ലേ ഫണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മത ദൈവത്തിൻ്റെ പേരിൽ കൊടുക്കുന്ന ശരിയല്ല അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ സെക്യുലർ മതേതര ഭരണഘടനയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് ഈ പുരസ്കാരം വാങ്ങിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് വളരെ വിനയത്തോടുകൂടി അവരോട് പറയുകയായിരുന്നു ഞാനത് വാങ്ങിയില്ല എന്തായാലും ഒരു സന്തോഷ വാർത്തയുള്ളത് ഇത് സാഹിത്യ അക്കാദമിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് സാഹിത്യ അക്കാദമിക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും സാഹിത്യ അക്കാദമി ഈ പുരസ്കാരം വേണ്ട നീക്കുകയും ചെയ്തത് അതുമാത്രമല്ല അന്ന് വരെ ബാലസാഹിത്യത്തിന് ഈ പത്മനാഭസ്വാമി എൻഡോവ്മെൻ്റ് അല്ലാതെ വേറെ വലിയ പുരസ്കാരങ്ങൾ ഇല്ലായിരുന്നു ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണേ കുഞ്ഞണി മാഷ് നന്ദനാര് കൊന്നുകൊള്ളരാഥ് മാലി എത്ര പേര് പ്രവർത്തിച്ചൊരു മേഖലയാണ് വലിയ ആൾക്കാർ പ്രവർത്തിച്ച മേഖലയാണ് ആ മേഖലയിൽ ഒരു വലിയ പുരസ്കാരം ഇല്ല സാഹിത്യ അക്കാദമിക്ക് അപ്പോൾ ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം ഞാനിത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചതിന് ശേഷം എനിക്കൊരുപാട് ശത്രുക്കളുണ്ടായി അതിനേക്കാൾ ഒരു മിത്രങ്ങളുണ്ടായി അതൊക്കെ വേറെ കഥ അതൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ലേ ശത്രുക്കളെയും മിത്രങ്ങളെയും എല്ലാം നമ്മൾ ഒരുപോലെ കാണാൻ ജീവിതം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതേസമയം ബാലസാഹിത്യത്തിന് പ്രധാനപ്പെട്ട
ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞ ഇതാണ് ഞാനിത് നിത്യേന പ്രസംഗിച്ചു നടക്കുന്ന ഒരാളാണ് വർത്തമാനം പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഒരാളാണ് വീട്ടിൽ ഇത് നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഈ സമ്മാനം വാങ്ങിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റൂല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇതൊരു സ്വകാര്യ സംരംഭമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചാൽ എനിക്കതിനകത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല സ്വകാര്യ സംരംഭം ഇതൊക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷേ സെക്കുലർ ഭരണഘടന അനുസരിക്കേണ്ടുന്ന വിവിധ മതസ്ഥരുടെയും മതരഹിതരുടെയും പണം കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാഹിത്യക്കാരും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പം ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു നിലപാടെടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെക്കുലറിസത്തിൽ വിശ്വസിച്ചേ സാധ്യമാവുള്ളൂ സെക്കുലറിസത്തിൽ വിശ്വസിക്കുമ്പോഴാണ് മതേതരത്ത് മതേതര ബോധം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ മതാതീത ബോധം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് മതരഹിത ബോധം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യനായിട്ട് മാറുന്നത് ഇത് എപ്പോഴെല്ലാം ഇതിനെപ്പോഴെല്ലാം തകർച്ച വന്നിട്ടുണ്ടോ അപ്പോഴെല്ലാം രാജ്യം ഭീകരമായ കുഴപ്പങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വിട്ടിട്ടുണ്ട് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലുണ്ടായ വലിയ വർഗീയ സംഘടന കുറേ കാലം മുമ്പുണ്ടായ വർഗീയ സംഘടന നമ്മളെല്ലാവരും അവിടെ പോയി വർഗീയ തെറ്റാണ് ഇൻഡ്യ കാസ്റ്റ് മാരേജുകളെ നിങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ് അതാ ആ വർഗീയ പിന്നെ വർഗീയ സംഘടന നടന്ന സ്ഥലത്ത് മീറ്റിംഗ് നടത്താൻ അനുവാദം ഇല്ലാത്തത് കാരണം ഫറോക്കിലാണ് ഞങ്ങൾ മീറ്റിംഗ് നടന്നത് എം എൻ വിജയൻ മാഷാണ് അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് പിന്നെ കോഴിക്കോട് അബ്ദുൽ ഖാറിൻ്റെ ആദരണീയായ സഹധർമ്മിണി അന്ന് ജീവിച്ചിരുന്ന ശാന്തകുമാരി ഇന്ത്യ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നേതാവായിട്ടുള്ള പന്നിയൻ രവീന്ദ്രൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് പങ്കെടുത്തൊരു സമ്മേളനാണത് അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ പറയേണ്ട പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഈ സെക്കുലറിസത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യമാണ് അപ്പോൾ സെക്കുലറിസത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും വിട്ടുപോകുന്നു മതേതരത്വത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും വിട്ടുപോകുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളിൽ വർഗീയതയുടെ വിത്ത് വിതയ്ക്കപ്പെടുകയും നമ്മൾ വേറെ മനുഷ്യനെ വേറെ മതക്കാരനായിട്ട് കാണുകയും അത് നമ്മുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ഉള്ള ആളല്ല എന്ന് കാണുകയും അയാളോട് ഒരു സ്പർദ്ധ മനസ്സിലുണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ഇത് ഉള്ള ഈ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മതം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റലായിട്ട് മതം തെറ്റാ അതിന് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ മതവും പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മതം മാത്രമാണ് ശരി എന്നാ വേറെ ഒന്നും ശരിയല്ല നമ്മുടെ മതം മാത്രമാണ് ശരി പിന്നെ ചില ആരാധനാലയങ്ങളിൽ കയറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മതക്കാർക്ക് മാത്രമേ കയറാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അവിടെ നിന്നിട്ടാണ് ഈ പ്രശ്നം ആരംഭിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു മതം മാത്രമാണ് ശരിയെന്ന് മതം തന്നെ പറയുമ്പോൾ ആ മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾ യാന്ത്രികമായിട്ട് മറ്റു മതം തെറ്റാന്ന് വിശ്വസിക്കും ഇപ്പം ആളുകൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ എല്ലാ മതങ്ങളും മനുഷ്യൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടായതാണ് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല മനുഷ്യൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടായതേ ഇല്ല അതൊക്കെ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായ എൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഉണ്ടായ ഒന്നാണ് പക്ഷേ അത് മാത്രമാണ് ശരി എന്നാണ് എല്ലാ മതവും പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മതം ശരിയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കവിത ഉണ്ടല്ലോ എന്താ നരകത്തിലേക്ക് ടിക്കറ്റ് എന്ന് അങ്ങനത്തെ ഒരു കവിത ഒരു ഉസ്താദിനോടും ഒരു 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 ഹിന്ദു മതപ്രഭാഷകനോടും ഒരു ക്രൈസ്തവ പാതിരിയോടും ഒരാൾ ചോദിക്കുന്ന ഉസ്താദെ ഉസ്താദെ ആരാണ് ഗാന്ധി അതേ മറുപടി പറഞ്ഞത് നല്ലവൻ അഹിംസാവാദി അന്യർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഹിന്ദുവിനാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവൻ ഗാന്ധി ഇപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലാണ് അല്ലേ അല്ല അമുസ്ലിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശനം ഇല്ല അങ്ങനെയല്ലേ പറയുന്നത് അമുസ്ലിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശനം ഇല്ല മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശനം ഉള്ളൂ മക്കയുടെ വാതിൽ വരെ പോയ ഒരാളായാൽ അതങ്ങോട്ട് കയറാൻ അനുവാദമില്ല കാര്യം അമുസ്ലിമാണ് എന്നുള്ളതുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ ചിന്ത ഏതാ അടുത്താൾ ചോദിക്കുന്നത് അടുത്താൾ ചോദിക്കുന്നത് ഹിന്ദു മത പുരോഹിതനോടാണ് അയാൾ ചോദിക്കുന്നത് സ്വാമി സ്വാമി ആരാണ് ഭഗത് സിംഗ് ധീരൻ വിപ്ലവകാരി രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി രക്തസാക്ഷിയായവൻ ഭഗത് സിംഗ് ഇപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലാണ് അല്ലേ അല്ല അഹിന്ദുക്കൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശനം ഇല്ല അങ്ങനെ സ്ഥിതി ഹിന്ദുക്കൾക്ക് മാത്രമേ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശനം ഉള്ളൂ സിഖ് മതക്കാരനാണ് ഈ ഇദ്ദേഹം എന്നാണ് ഭഗത് സിംഗ് എന്നാണ് ഈ പുരോഗതി വിചാരിച്ചത് അങ്ങനെ എല്ലാ അദ്ദേഹം നിരീശ്വരവാദി ആയിരുന്നല്ലോ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് നിരീശ്വരവാദിയായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലേഖനം പുസ്തകമായിട്ട് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാകും അടുത്തൊരു ക്രൈസ്തവ പുരോഗനോട് ചോദിക്കുക അച്ഛോ അച്ഛോ ആരാണ് ഗാഫർ ഖാൻ അതിർത്തി ഗാന്ധി അഹിംസാവാദി അന്യരെ സ്നേഹിച്ച മഹാൻ ഗാഫർ ഖാൻ 
വേദവ്യാസന അടക്കമുള്ള എല്ലാ കവികളും ഭാവന കുബേരന്മാരായിരുന്നു കുബേരനെ കുബേരനെ പോലും ഭാവനയിൽ കണ്ട ആളുകളാണ് കുബേരനെ സ്വന്തമായിട്ടൊരു വിമാനം പോലും കണ്ട ആളുകളാണ് ആ വിമാനം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക അത് വിമാനത്തിന് വിമാനം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ടെക്നോളജി വികസിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് വ്യാസൻ ഒരു ന്യായം പറയുകയാണ് അതായത് സൗന്ദര്യാത്മകമായ ന്യായമാണ് ഈ സൂര്യന് രണ്ട് ഭാര്യ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാര്യ സജ്ഞ സൂര്യ സൂര്യനൊക്കെ ഇതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളാണ് നമ്മുടെ പുരാണം ഇന്ത്യൻ പുരാണങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ പുരാണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹിന്ദു പുരാണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ പുരാണങ്ങളിലെ കഥാപാത്രമാണല്ലോ സൂര്യനൊക്കെ സൂര്യൻ്റെ ഭാര്യ സജ്ഞ സജ്ഞയ്ക്ക് ഈ സൂര്യൻ്റെ ചൂട് സഹിക്കാൻ പറഞ്ഞ് സജ്ഞ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോവുക അവരുടെ ഒരു തോഴിയെ അവരുടെ കൂട്ട് തന്നെ അവതരിപ്പിച്ച് ഛായ എന്നാണ് അവർ കിട്ടിരിക്കുന്ന പേര് വേദവ്യാസ മഹാവി കിട്ടിരിക്കുന്ന പേര് കിട്ടിരിക്കുന്നത് ഛായ ഛായയെ ഇദ്ദേഹമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഇവർ പോവുക അപ്പം അങ്ങനെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ പോയിട്ട് അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു സൂര്യൻ പോയിട്ട് ഇവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പോൾ ഇവരുടെ അച്ഛൻ വിശ്വകർമ്മാവ് വിശ്വകർമ്മാവിനോട് പറഞ്ഞു ഈ കാരണം പറഞ്ഞു അസാധാരണ ചൂടാണ് സഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം വിശ്വകർമ്മ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സൂര്യൻ്റെ ചൂട് കുറയ്ക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രഫയെ ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കുറേ സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് വേറെ പല സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ടും ചൂട് പറയുന്നില്ല അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ സാധനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് സാമഗ്രികളിൽ ഒന്നാണ് പദാർത്ഥങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് വിമാനം അതാണ് ഒരു സൗന്ദര്യാത്മ യുക്തി ശരിക്കും നല്ലത് പക്ഷേ വേദവ്യാസൻ്റെ ഒരു യുക്തിയാണ് വേദവ്യാസൻ്റെ ഇത് ലാവണ്യ ശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ളൊരു യു ഒരു യുക്തിയാണ് ഈ ലാവണ്യ ശാസ്ത്രപരമായ യുക്തിക്ക് ലാവണ്യ ശാസ്ത്രത്തിൽ മാത്രമാണ് സാങ്കേതിക ഉള്ളത് ഞാൻ ലാവണ്യ ശാസ്ത്രത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് കവിതയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എനിക്ക് ഭാവനാശേഷി എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഭാവനയില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കില്ല മനുഷ്യ പ്രദർശനം എന്നൊരു കവിതയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ പിന്നെ മനുഷ്യനെ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യാണ് മനുഷ്യനാരും ഇല്ലാത്ത ഒരു ലോകം അങ്ങനെ ഒരു ലോകം ഉണ്ടാകരുത് എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്നാണ് ആ കവിത ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം മനുഷ്യരാരും ഇല്ല റോബോട്ടുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ യന്ത്രമനുഷ്യന്മാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ യന്ത്രമനുഷ്യന്മാരുടെ കുട്ടികൾ യന്ത്രമനുഷ്യന്മാരോട് പറയുന്നു ഞങ്ങളുടെ മുൻഗാമികൾ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരണം എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങനെ മനുഷ്യനെ അവർ പ്രദർശിപ്പിക്കുക മനുഷ്യ പ്രദർശനം എന്നുള്ള കവിതയിൽ അപ്പോൾ ഇത് വസ്തുതയില്ലല്ലോ വസ്തുത അല്ലാത്ത ഇക്കാര്യം നമുക്ക് എഴുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ നമ്മുടെ ഭാവനാശക്തി കൽപ്പനാശേഷി പ്രവർത്തിക്കണം അത് ഒരു കവിയുടെ കവിയുടെ അടിസ്ഥാന യോഗ്യതയാണ് അയാൾക്കുള്ള ഭാവനാശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് കൽപ്പനാശേഷി എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഇതിനകത്തെല്ലാം കാണുന്നത് അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള കൽപ്പനകൾ അപ്പോൾ ഇതൊന്നും സത്യമാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല കൽപ്പനകളുടെ ഒരു വലിയ ആധിപത്യം ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ കവികൾ അവരാണ് സ്വർഗം ഉണ്ടാക്കുക സ്വർഗം ഉണ്ടെന്ന് പറയുക നരകം ഉണ്ടെന്ന് പറയുക അത് വിശ്വസിപ്പിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ഇത്ര നരകങ്ങളുണ്ട് ഇന്ന ഇന്ന നരകങ്ങൾ ഇന്ന ഇന്ന പണിയാനുള്ളത് സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഒരു ആളുണ്ട് അതിൻ്റെ അധിപനുണ്ട് അയാൾക്ക് ഭാര്യയുണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ വലിയ നർത്തകിമാരുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സങ്കല്പിച്ചുണ്ടാക്കിയതാണ് സത്യമല്ല എന്നും കാര്യം എല്ലാവരും പറയുന്ന എല്ലാം സ്വർഗം മുകളിലാണെന്നല്ലേ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എത്രയോ ആളുകൾ പിന്നെ നമ്മുടെ ബഹിരാകാശ യാത്ര വാഹനങ്ങളിൽ മുകളിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നു ആരും ഇതൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ലേ വെറുതെ പറയുന്ന പക്ഷേ ഈ വെറുതെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുമ്പോഴേ ഇതിൻ്റെ ഒരു കൽപ്പനാ ചാരുതയുണ്ട് ഈ കൽപ്പനയുടെ അല്ലെങ്കിൽ സങ്കല്പത്തിൻ്റെ ഭാവനയുടെ ഒരു മനോഹരതയുണ്ട് ആ മനോഹരത നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ റഫായി പോവും പ്രണയിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരാളുടെ അവസ്ഥ പ്രണയിക്കുന്ന ഒരാളിനെ കാമുകിയുടെ കവിളിൽ സന്ധ്യയെ കാണാൻ പറ്റും സന്ധ്യയെ ഇല്ലെന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല അത് ഭാവനയുടെ ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് ഇവിടെ സെക്യുലറിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളിനെ ഭാവന ഉണ്ടാവണം അങ്ങനെ ഭാവന ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വർഗം നരകം ചെകുത്താൻ ദൈവം ഇതെല്ലാം എന്താണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുകയും അത് മനസ്സിലാക്കുകയും തിരിച്ചിറങ്ങി വരാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ചങ്ങമ്പുഴയ്ക്ക് ഈ ഭക്തിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ചില കവിതകൾ എഴുതാൻ സാധിക്കുന്നത് ചങ്ങമ്പുഴ ബേ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു നിരീശ്വരവാദിയാണ് ഒരു നിരീശ്വരവാദ
ജയദേവൻ്റെ ഗീതഗോവിന്ദം ആ ഗീതഗോവിന്ദത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ പരിഭാഷ നിർവഹിച്ചത് നിരീശ്വരവാദിയായിട്ടുള്ള ചങ്ങമ്പിട കൃഷ്ണപിള്ളയാണ് നിരീശ്വരവാദിയായിട്ടുള്ള ചങ്ങമ്പിട കൃഷ്ണപിള്ളയ്ക്ക് മാത്രമേ ഈ വളരെ ഉഗ്രമായൊരു നിലപാട് പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവവിശ്വാസം അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കെതിരെ സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ രാമൻ എന്ന ബിംബത്തിനെതിരെ സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ രാമൻ എന്ന ബിംബത്തിനെതിരെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഒളിയമ്പിന് വിരുദ്ധനാം ശരവീരൻ ശ്രീരാമന് വിളയാടാനുള്ളതല്ല ഇനി ഈ ലോകം എത്ര വർഷം മുമ്പാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മളൊക്കെ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പല്ലേ അദ്ദേഹം ഇത് പറഞ്ഞത് ഒളിയമ്പിന് നമുക്കത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ബാല്യെ അദ്ദേഹം ഒളിയമ്പി ഇത് കൊല്ലുന്നത് ഒളിയമ്പിന് വിരുദ്ധനാം ശരവീരൻ ശ്രീരാമന് വിളയാടാനുള്ളതല്ല ഇനി ഈ ലോകം അതുപോലെ തന്നെ അതിനേക്കാളും നമ്മളതൊക്കെ അങ്ങനെ ഒന്നും എഴുതാൻ പറ്റിയില്ല രണ്ട് തൊട്ടേകിയാൽ ചുണ്ടിൽ ചിരി വരും തെണ്ടിയല്ലേ മതം തീർത്ത ദൈവം എന്നൊരു ചങ്ങമ്പഴ് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇത് എഴുതിയ ചങ്ങമ്പഴ് തന്നെയാണ് അഷ്ടമതി മലയാളത്തിലേക്ക് വർത്തനം ചെയ്യുന്നത് ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ചങ്ങമ്പഴയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വയലാറിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഭക്തിഗാനങ്ങൾ എഴുതാൻ സാധിച്ചുള്ളത് ഭക്തിഗാനങ്ങൾ ഭക്തി സാഹിത്യം അല്ലെങ്കിൽ സൗന്ദര്യാത്മകതയുള്ള ഒരു സാഹിത്യ ശാഖ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നല്ല ഒന്നാന്തരം ഭക്തിഗാനങ്ങൾ നമ്മളെ കണ്ട് കേട്ടാൽ നമ്മുടെ കര കേട്ടാൽ കേട്ടാൽ നമ്മുടെ സാഹിത്യ ബോധമുള്ള ഒരാളും മാനുഷിക ബോധമുള്ള ഒരാളിനെ വല്ലാതെ സ്പർശിക്കുന്ന ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ നമുക്കുണ്ട് രാഹുൽ താമല എഴുതുന്നും വിലാപത്തിൻ മാറ്റുലികൾ പൂ ഏവം എന്നെ ക്രൂശിലേറ്റുവാൻ അപരാധം എന്ത് ചെയ്യാൻ ചെയ്തു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു യുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവമാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കുരിശി തിരക്കുമോ കുരിശി തിരക്കാൻ സാധിക്കുമോ ആ കുരിശത്തിൻ്റെ കൃത്തിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ദൈവമേ ദൈവമേ നീ എന്നെ നീ എന്നെ കൈപിടിക്കുകയാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അറിയാവുന്ന ഒരാളിന് സാഹിത്യ കൃതി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇതിനെ ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് ഈ ബൈബിൾ മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിന് മുൻകൈ എടുത്ത് ജോസഫ് പുലിക്കുന്നേൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബൈബിളിനെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതി വായിക്കാം ഒന്ന് ഒരു സാഹിത്യകൃതിയായിട്ടും വായിക്കാം ഒന്ന് ഒരു ആധ്യാത്മിക പുസ്തകമായിട്ടും വായിക്കാം സാഹിത്യകൃതിയായിട്ടാണ് വായിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവമായിരിക്കും ആധ്യാത്മിക കൃതിയായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സാഹിത്യ ഭംഗിയോ ഇതിലെ കൽപ്പനാ ചാരുതയോ ഇതിലെ ലാവണ്യ പ്രാധാന്യമോ ഒന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല അന്ധമായൊരു ഭക്തിയിൽ നമ്മളിത് വായിച്ചു പോകുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാ പുരാണ ഗ്രന്ഥങ്ങളും നമ്മൾ ഈ ഭക്തി ഇല്ലാതെ യുക്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സൗന്ദര്യബോധത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കാര്യം അത്രമാത്രം പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാവനയുടെ ഉത്തുങ്കതയിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ പുസ്തകങ്ങൾ ഈ ജാതി മതം ഒന്നും ഇത് സമ്മതിക്കുന്നില്ല ജാതി പറഞ്ഞ ഈ പുസ്തകം മാത്രം നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മതി വേറൊരു പുസ്തകം നിങ്ങൾ വായിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു ഒരു അച്ഛനെ കുറിച്ച് എനിക്കൊരു കവിതയുണ്ടല്ലോ അത് ഒരച്ഛൻ പിന്നെ അയാളുടെ മക്കൾക്ക് എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും വായിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഒരു പുസ്തകം മാത്രമല്ല നീ ഈ വേദപുസ്തകം മാത്രമേ വായിക്കാവൂ എന്ന് ഈ പിതാവ് പറയുന്നില്ല എല്ലാ പുസ്തകം വായിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നു എല്ലാ പുസ്തകം വായിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മകൻ വളർന്നു വന്നിട്ട് അയാളുടെ കണ്ണുകൾ ദാനം ചെയ്യാനുള്ള കരാർ പത്രത്തിൽ ഒപ്പുക ഈ മകൻ ഈ പിതാവിനെ അനുസ്മരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ കവിത ഉപ്പ എന്നുള്ള കവിത കവിത ഏതാണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഉപ്പ പെടാപ്പാടുപെട്ട് കിട്ടിയതീച്ചോറ് ഉപ്പ കടും വെട്ടുകൊണ്ട് കെട്ടിയതി വീട് ഉപ്പ പുളിമുട്ടം കീറി കുത്തിയ കിണറ് ഉപ്പ തന്ന മുത്തമാണ് എന്നെറ്റിയിലെ പാമ്പ് പെറ്റനാളിലുമ്മ തന്ന പെറ്റനാളിലുമ്മ പോയ തീക്കരപ്പൻ ഞാന് ഉപ്പ കോരി തന്നതാണ് ഞാൻ കുടിച്ച പാല് മദ്രസ വിട്ടോടി വന്നു ഞാൻ കരഞ്ഞ നാളിൽ മദ്രസ വിട്ടോടി വന്നു ഞാൻ കരഞ്ഞ നാളിൽ ചിത്ര പുസ്തകങ്ങൾ തന്ന് ചിത്ര പുസ്തകങ്ങൾ തന്ന് കൂട്ടിയിരുന്നുപ്പ ബൈക്ക് മുട്ടി പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ടു ഞാൻ കിടന്ന മാസം ഒപ്പരം കിടന്നു കഥ ചൊല്ലി തന്നുപ്പ മുത്തുനബി പോർ കഥകൾ ബുദ്ധ സന്ദേഹങ്ങൾ കൃഷ്ണദൂത് സീതാവ്യഥ ക്രിസ്തു സഞ്ചാരങ്ങൾ ഒക്കെയും ഒക്കെയും പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് ജ്ഞാനദാഹം മാറ്റി സ്വപ്ന സ്വിച്ചിൽ സ്പർശിച്ചെന്നും വെട്ടമിട്ടുപ്പ ഒക്കെയും പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ച് ജ്ഞാനദാഹം
നോക്കി നോക്കി കണ്ണു പോയ പാവമാമെന്നുപ്പ കൊച്ചുമൈലാഞ്ചി തണലിൽ വിശ്രമിക്കും നേരം ദുഃഖരക്തമുറഞ്ഞാറി നിന്ന മീസാൻ കല്ല് മുദ്രവച്ച വാക്കിനാലൻ മജ്ജയുരുക്കുന്നു നേത്രദാന പത്രികയിൽ ഒപ്പുവച്ച ഞാനോ സ്നേഹനദി പൂങ്കരയിൽ കാത്തു കാത്തു നിൽപ്പു ഉപ്പ വിയർപ്പുപ്പു തൂകി ചോപ്പു ചേർത്ത റോസ ഉപ്പ പുഞ്ചിരിച്ച കണ്ട് വെള്ളയിട്ട മുല്ല ഉപ്പ കണ്ണുനീരു കൊണ്ടു തീർത്തു മഞ്ഞു തുള്ളി ഉപ്പ ചിന്ത ചെന്തീ കൊണ്ട് പൂട്ടിയൻ അടുപ്പ് ഉപ്പ എൻ്റെ ഉപ്പ എനിക്ക് ഉജ്വല നക്ഷത്രം ഉപ്പ എൻ്റെ ഉപ്പ എനിക്ക് അക്ഷയ പാൽപാത്രം ഉപ്പ എൻ്റെ ഉപ്പ എനിക്ക് ഉജ്വല നക്ഷത്രം ഉപ്പ എൻ്റെ ഉപ്പ എനിക്ക് അക്ഷയ പാൽപാത്രം ഇതൊരു ജീവിതപാഠമാണ് എങ്ങനെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളർത്തുന്നത് അവർക്ക് സ്പർദ്ധയില്ലാത്ത മനസ്സിൽ പർ മറ്റു മനുഷ്യരോട് സ്പർദ്ധയില്ലാത്തവരായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മതപുസ്തകം മാത്രം വായിപ്പിച്ചിട്ട് അത് മാത്രമാണ് ശരി എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുന്നതല്ല എല്ലാ മതപുസ്തകങ്ങളും മതമില്ലാത്ത പുസ്തകങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ വായിക്കാൻ കൊടുക്കുക അങ്ങനെ മാത്രമേ ഒരു എല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ഒരു കുടുംബ വ്യവസ്ഥ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മതേതര ബോധമാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട നവോത്ഥാന നായകന്മാരെല്ലാം തന്നെ കവിതയിലൂടെയാണ് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ഈ ചിന്തകൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അയ്യങ്കളി മാത്രമല്ലേ കവിത എഴുതാത്തത് അയ്യങ്കളി കവിത എഴുതാതെ പോയത് അറിയാമല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന് അക്ഷരജ്ഞാനം ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അക്ഷരജ്ഞാനം ഇല്ലെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോഷോപ്പ് വന്നതോടുകൂടി അയ്യങ്കളി ഒരു ഭഗവത്ഗീതയും പിടിച്ചു നോക്കിയ ഒരു പടം ഞാൻ അടുത്ത കാലത്ത് എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് ഫോട്ടോഷോപ്പ് എന്നൊരു നഗ്ന കവിത തന്നെ എനിക്ക് ഉണ്ടായത് അത്ര ഒരു അനുഭവം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് കുയിലിൻ്റെ ചിറകിൽ കഴുകൻ്റെ തൂവലുകൾ നാരായണ ഗുരുവിനെ കാവ്യവസ്ത്രം അയ്യങ്കാളിയുടെ കയ്യിൽ ഭഗവത്ഗീത ചരിത്രം തോറ്റു ഫോട്ടോഷോപ്പ് ജയിച്ചു ഇതാണ് ആ നഗ്ന കവിത അതിന് ഈ നാരായണ ഗുരു ഒരിക്കലും കാവ്യവസ്ത്രത്തെ അനുകൂലിച്ച ഒരാളല്ല വെള്ളവസ്ത്രം ഓടിപ്പോയാൽ അതിനകത്ത് മഞ്ഞൾ കലയ്ക്കും മഞ്ഞയാക്കിയ അത് മാത്രമേ പുള്ളി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ കാവ്യവസ്ത്രം എന്നുള്ളത് ഒരു ഈ ഹൈന്ദവ ആത്മീയതയുടെ ഒക്കെ ചിഹ്നമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന കാവ്യവസ്ത്രത്തെ ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നില്ല വെള്ളവസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞ വസ്ത്രം മഞ്ഞ വസ്ത്രം അന്ന് വലുതായിട്ട് അഴുക്ക് നിറയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അത് മാത്രമേ യുക്തിബോധമുള്ള ഒരു ചിന്തകൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നാരായണ ഗുരു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ അത് മാറ്റിയിട്ടാണ് നാരായണ ഗുരുവിന് ഇപ്പോൾ കാവി പൊതപ്പിച്ചൊരു നാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ പടം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അക്ഷരജ്ഞാനം ഇല്ലാത്ത അക്ഷരം വായിക്കാനും എഴുതാനും അറിയാൻ വയ്യാത്ത പക്ഷേ ശ്രീമൂല പ്രജാസഭയിൽ ഉജ്ജ്വല പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തി അതിനു വേണ്ടി പോരാടിയ മഹാനായ അയ്യങ്കാളിയുടെ കയ്യിൽ ഭഗവത്ഗീതയുണ്ട് ഭഗവത്ഗീത വെച്ചൊരു പടം വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് തന്നെ അവിടെ ജീവിക്കുന്ന ചരിത്രമല്ല നമ്മൾ ഫോട്ടോഷോപ്പ് വെച്ച് കബളിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എല്ലാ സമോധാന നായകരും അയ്യങ്കാളി ഒഴിച്ചുള്ള എല്ലാ നവോത്ഥാന നായകരും കവിതയിലൂടെയാണ് അവരുടെ ആശയങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ആദ്യം നമ്മളങ്ങനെ കാണുന്ന ഒരു കവി അയ്യ വൈകുണ്ഠനാണ് അയ്യ വൈകുണ്ഠനാണ് ജാതി വ്യവസ്ഥ തെറ്റാണ് എന്ന് നാരായണ ഗുരുവിനേക്കാളും മുമ്പേ പറയുന്നത് അയ്യ വൈകുണ്ഠർ ഒരുപാട് പീഡനം അനുഭവിച്ച ഒരാളാണ് ഈ നമ്മുടെ നവോത്ഥാന നായകന്മാരിലെ ജയിലിൽ കിടന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അയ്യ വൈകുണ്ഠനാണ് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരാൾ ആറാട്ടുപുഴ വരെ അത് പണിക്കര അയ്യ വൈകുണ്ഠർ അതിൻ്റെ അറസ്റ്റ് പിന്നെ ജയിലിൽ ആക്കിയത് ആരാണെന്ന് അറിയുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു നമുക്കൊരു വല്ലാത്ത മനസ്സിക അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്വാതിരുന്നാളാണ് അന്ന് ബേണാഞ്ചേരി സ്വാതിരുന്നാളാണ് അദ്ദേഹം ജയിലിൽ പിടിച്ചത് മുളകുപൊടി നിറച്ച ഒരു ജയിലിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ചിരുന്നത് അവിടെ നിന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം രക്ഷപ്പെട്ട് വന്നു രക്ഷപ്പെട്ട് വന്നിട്ട് ഈ പൊതു കിണറുകൾ ഉണ്ടാക്കി പൊതു കിണറുകൾ ഉണ്ടാക്കി അന്ന് ഈ കിണറിൻ്റെ അടുത്ത് പോലും വ്യത്യസ്ത ജാതിയിൽപ്പെട്ട മറ്റ് ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് പ്രവേശനം ഇല്ല അതൊക്കെ ഈ സെക്യുലറിസത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ചിന്തയാണ് അപ്പോൾ സെക്യുലറിസത്തിലാണ് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പൊതു കിണറുകൾ ഉണ്ടാക്കി മുന്തിരി കിണർ എന്ന പേരുമിട്ട് ഈ മുന്തിരി കിണറിൽ നിന
നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ അഭിമാനമുള്ളവരാക്കി ആയി മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തലേക്കെട്ടോട് കൂടി വന്നിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കി നിങ്ങളെ തന്നെ കണ്ട് തിരിച്ചറിയണം എന്നായിരുന്നു അയ്യ വൈകിട്ട് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ടീച്ചിങ് പ്രബോധനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പദ്യരൂപത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് കവിതയും നവോത്ഥാന പരിശ്രമങ്ങളും തമ്മിൽ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയാത്ത ബന്ധമാണ് എല്ലാവരും കവിതയിലൂടെയാണ് വർത്തമാനം പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്ന ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗിയാണ് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി എന്ന കവിത തന്നെയാണ് മാധ്യമമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുവാൻ അദ്ദേഹം പദ്യത്തെ അന്ന് പദ്യമാണല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ കാവ്യാത്മകതയാണ് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചത് അസാധാരണ പണ്ഡിതൻ വേദങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല മറ്റു കാര്യങ്ങളിൽ നിരീക്ഷണങ്ങളിലും എല്ലാം അസാധാരണ പണ്ഡിതൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളായിരുന്നല്ലോ ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി അദ്ദേഹം ഈ ജാതി മതം മാത്രമല്ല അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ സമ്പൂർണമായിട്ടും എടുത്ത് ദൈവം പിന്നെ ചെകുത്താൻ അടക്കമുള്ള ആ പിശാജ് അടക്കമുള്ള എല്ലാ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും എതിർക്കുകയാണ് എതിർത്ത ഒരു വലിയ പ്രതിഭയാണ് നമ്മൾ കണ്ട വലിയ പ്രതിഭയാണ് കേരളം കണ്ട അസാധാരണ പ്രതിഭയാണ് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും പ്രധാന ആയുധം ആവിഷ്കാരത്തിൻ്റെ ആയുധം എന്ന് പറയുന്നത് കവിതയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ പദ്യമായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് പൊയ്യലപ്പച്ചൻ പൊയ്യലപ്പച്ചൻ ഇതുപോലെയാണ് പൊയ്യലപ്പച്ചനാണ് ഈ കൂട്ടത്തിലെ ഈ വ്യവസ്ഥാപിത കാവ്യരീതിയിൽ അവലംബിക്കാതെ വളരെ ലാളിത്യമുള്ള ഗാന സ്വഭാവമുള്ള കവിതകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നവോത്ഥാന നായകനായ പൊയ്യലപ്പച്ചനാണ് അദ്ദേഹം ആരാണ് കേരളത്തിലെ ദളിതർ അവരെ എന്താണ് ചെയ്തത് ആ ദളിതരുടെ കാര്യങ്ങൾ നാരായണഗുരു ഇപ്പോൾ ഒക്കെ നാരായണഗുരുവും കവിതയിലൂടെയാണല്ലോ വർത്ത നമ്മളോട് വർത്തമാനം പറഞ്ഞത് ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം എന്നുള്ളത് പദ്യരൂപത്തിലാണ് അദ്ദേഹം നമ്മളോട് പറയുന്നത് മലയാളത്തിലെ ഏതാണ്ട് ആദ്യത്തെ ഈ ബഹുഭാഷാ കവികളിലൊരാളാണ് ആണ് നാരായണഗുരു അദ്ദേഹം തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് അറിയത്തില്ല എന്നുള്ളത് അന്നത്തെ ഒരു അയോഗ്യതയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല ഇന്നത്തെ പോലെ അല്ലല്ലോ കാര്യം അത് ഞാൻ സംസ്കൃതം അറിയാമായിരുന്നു തമിഴ് അറിയാമായിരുന്നു മലയാളം അറിയാമായിരുന്നു മൂന്ന് ഭാഷയിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയ വർത്തമാനം പറയും ഒക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു പൊയ്യനപ്പച്ചൻ വളരെ ലളിതമായിട്ട് ഒരു വാസ്തവത്തിലൊരു വൃത്ത സംവിധാനം പോലും ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പാട്ടിൻ്റെ രീതിയിൽ ബോധവൽക്കരണം നടത്തിയ ഒരാളാണ് അവിടെയും കവിതയാണ് നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനത്തിന് കൂട്ടായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചൂട്ടായിട്ട് വരുന്നത് കവിതയാണ് അതേ പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ ദളിതരാരാണ് ദളിതർ ഹിന്ദുക്കളല്ല ദളിതർ ക്രിസ്ത്യാനികളുമല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ പീഡാനുഭവങ്ങൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടായ ഒരാളാണല്ലോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിന് വിളിച്ചവർ അദ്ദേഹം ഒരു പാട്ട് പോലെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഹിന്ദു മതത്തിൻ പുറ വഴിയിൽ കൂടി നമ്മൾ അനാഥരായി സഞ്ചരിച്ചു ക്രിസ്തു മതത്തിൻ പുറ വഴിയിൽ കൂടി നമ്മൾ അനാഥരായി സഞ്ചരിച്ചു ഹിന്ദു മതക്കാരും ചേർത്തില്ലല്ലോ നമ്മെ ക്രിസ്തു മതക്കാരും ചേർത്തില്ലല്ലോ ഇതാണ് ദളിതൻ്റെ മതപരമായ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദു മതക്കാരും അവരെ സ്വീകരിച്ചില്ല ക്രിസ്തു മതക്കാരും സ്വീകരിച്ചില്ല ഹിന്ദു മതത്തിലെ ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ പീഡനങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ ആളുകൾ ക്രിസ്തു മതിൽ ചേർന്നു പക്ഷേ അവരെയൊക്കെ ആ ജാതി പേരിൽ തന്നെ അടച്ചിട്ടുന്നതാണ് പറയ സമുദായത്തിൽ നിന്നും ക്രിസ്തു മതത്തിലേക്ക് ചേർന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പറപ്പള്ളി ഉണ്ടാക്കി പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യമാണത് പുലയ സമുദായത്തിൽ നിന്നും ക്രിസ്തു മതത്തിലേക്ക് ചേർന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പുലപ്പള്ളി ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ ജാതീയമായ വേർതിരിവ് അവിടെയുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഈ അവശ ക്രിസ്ത്യാനി ക്രൈസ്തവ എന്നൊക്കെ പ്രയോഗമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് പരിവർത്തിത ക്രിസ്ത്യാനി എന്നൊക്കെയുള്ള പ്രയോഗം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ അവശതയ്ക്ക് മാറ്റമൊന്നുണ്ടായില്ല ഹിന്ദു മതത്തിൻ്റെ അധീനതയിൽ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് ഉണ്ടായ അതേ അവശതകളും അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങളും ഈ മതവിമോചനം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഈ മതത്തിൽ നിന്നുള്ള വിമോചനം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ക്രിസ്തു മതത്തിൽ ചേർന്നപ്പോഴും അവർക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ആത്യന്തികമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് മതമേ ശരിയല്ല എന്നുള്ളതാണ് മതമില്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനായിട്ട് ജീവിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു വിഷയവും ഉണ്ടാവില്ല ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞു ചില ആൾക്ക് ദുരഭിമാനത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പം പ്രൊഫസർ കുഞ്ഞാമൻ്റെ ഒരു ഡോക്ടർ കുഞ്ഞാമൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഞങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം എത്രയോ ഉന്നതനായ ഒരു ഉദ
അപ്പോൾ അന്ന് ചില ആളുകൾ ഈ പിന്നെ പൊയ്യലപ്പച്ചൻ കാലത്ത് ചില ആളുകൾ വിചാരിച്ചു നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനൊരു മാർഗമുണ്ട് ആ മാർഗം ജാതിയുടെ പേര് മാറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ജാതിയുടെ പേര് മാറ്റിയാൽ പിന്നെ അറിയില്ലല്ലോ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പൊയ്യലപ്പച്ചൻ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിക്ക് അടുത്തുള്ള സ്ഥലത്തുള്ള പൊടിപ്പാർ അന്ന് സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ നടന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു പുതിയ സംഘടന ദളിതരുടെ പുതിയ സംഘടന അവരുടെ യോഗം നടക്കുകയാണ് ചേരമർ മാസത്തിൽ നിന്നോ അതിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ചേരമർ എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ പുലിയ സമുദായക്കാർ തന്നെയാണ് പുലിയ സമുദായക്കാരുടെ യഥാർത്ഥ പേര് ചേരമർ എന്നാണ് ജോഷ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ പല കാര്യങ്ങൾ കണ്ട് രേഖകൾ കണ്ടുപിടിച്ച് സമർത്ഥിച്ചൊരു കാര്യമാണ് അപ്പം ഈ ചേരമർ എന്നുള്ളത് പാമ്പാട് ജോൺ ജോസഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കുകയാണ് ചേരമർ എന്നാണ് ഈ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പുലയ എന്ന് പറയുന്നതിലെ ഇൻവിരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് മാറി കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് അവർ വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നം തീരുന്നില്ലല്ലോ അവിടെ പൊയ്യിലപ്പച്ചൻ ചെന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആയുധമായ ഈ ഗാന പാരമ്പര്യം കവിതയുടെ പാര കവിതയുടെ ആയുധം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആവനാഴി നിറയെ കവിതകളാണ് ഈ കവിതയെല്ലാം ആയുധങ്ങളാണ് അസ്ത്രങ്ങൾ ഈ അസ്ത്രങ്ങൾ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം അവിടെ ഒരു പാട്ടിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് ഈ ആശയം എഴുതുന്നത് പുലയരെല്ലാരും കൂടി ചേരമരായാലെന്താ പുലയൻ്റെ പുല മാറുമോ ഈ കേരളത്തിൽ അതിനൊരു മരുമോ പറയരെല്ലാരും കൂടി സാംബവരായാൽ എന്താ പറയൻ്റെ പഴി മാറുമോ ഈ കേരളത്തിൽ അതിനൊരു മാറ്റം സംഭവിക്കുമോ കുറവരെല്ലാരും കൂടി സിദ്ധനരായാൽ എന്താ കുറവൻ്റെ കുറവ് മാറുമോ ഇതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതുമാത്രമല്ല അതെ ആരാണ് നമ്മൾ ദളിതർ ആരാണ് എന്ന് പറയുന്നു ദളിതർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിമകളാണ് ആയിരത്തിലധികം വർഷം അടിമയിൽപ്പെട്ട നമ്മൾ അടിമ അതാണ് പിന്നെ അടിമയാണ് അതാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു കാര്യം കാളയെ വിൽക്കും പോലെ നമ്മുടെ പിതാക്കളെ വിറ്റവർ വില വാങ്ങിയതും മറപ്പതാമോ അടിമ മറപ്പതാകുമോ അപ്പം ആ ദളിതർ എന്ന് പറയുന്നത് അടിമകളാണ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ജാതീയമായ പേര് മാറ്റി എന്ന് വിചാരിച്ച പ്രശ്നം തീരില്ല എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൊയ്യലപ്പച്ചൻ ഈ ഗാന രീതിയാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഗാനമാണ് അവിടെയും അല്ലെങ്കിൽ കവിതയുടെ ഒരു അംശമാണ് അവിടെയും ഉള്ളത് സഹോദരനയ്യപ്പൻ സഹോദരനയ്യപ്പൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രബോധനപരമായിട്ടുള്ള പല കവിതകളും കവിതകളിലൂടെയാണ് ഇത് പറയുന്നത് സയൻസ് ദശകം സയൻസ് ദശകം എന്നുള്ളത് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ പിന്നെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കവിതയാണ് ഈ ദൈവദശകമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അതിന് പകരം ആളുകളോട് സംസാരിക്കാൻ ദൈവദശകത്തെ കുറിച്ച് ദൈവദശകത്തിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായ സെക്യുലറിസം ഉണ്ട് എന്ന് വരെ ചില പ്രമുഖ കവികൾ തന്നെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ദൈവം എന്ന ഒരു കേന്ദ്ര ബിന്ദുവിൽ നിന്നാണ് ഇത് ആരംഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ദൈവം എന്നുള്ള ചോദ്യം വരുന്നില്ലേ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമാണ് നിങ്ങളുടെ ദൈവമാണ് നാല് കൈകളുടെ ദൈവമാണ് കാണാൻ വയ്യാത്ത ദൈവമാണ് അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പോൾ ദൈവം അല്ല എൻ്റെ പ്രശ്നം പ്രക കേന്ദ്ര ബിന്ദു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സയൻസിനെ കേന്ദ്ര ബിന്ദു ആക്കാം അതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ശാസ്ത്രത്തെ അപ്പം ദൈവശതകം എന്നുള്ളതിന് എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ കുറേ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മുന്നിൽ നിന്നാണ് മുമ്പോട്ട് മാറി എന്നിട്ടാണ് നാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉത്തമ ശിഷ്യനായ സഹോദരനയ്യപ്പൻ സയൻസ് ദശകം എഴുതുന്നത് ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ദൈവദശകം എന്നുള്ളതിന് പകരം ഒരു കവിത എഴുതുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ പേര് ശാസ്ത്ര ദശകം എന്നിട്ടാ പോരായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സയൻസ് ദശകം എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അപ്പം ശാസ്ത്രം എന്ന പേരല്ല ഭാവി കാലത്ത് ആളുകൾ സാധാരണ നിലയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പേര് ശാസ്ത്രം എന്നായിരിക്കില്ല സയൻസ് എന്നായിരിക്കും എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് കാന്തദർശിയായ അദ്ദേഹത്തിന് ദീർഘദർശിയായ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് സയൻസ് ദശകം എന്ന് അദ്ദേഹം പേര് വരുന്നത് സയൻസിന് പിന്നെ ആരാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കവിതയാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതും പറ അതുപോലെ കൊടുങ്ങല്ലൂരിലേക്ക് പോകരുത് അവിടെ പോകരുത് അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്ക് പോകരുത് എന്ന് പറയുന്ന ഉത്ബോധന പ്രബോധന കവിതകളെല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുള്ളത് കവിതകളായിട്ട് ഈ ആശയങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് കവിതയിലാണ് പണ്ഡിറ്റ് കെ പി കറപ്പൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജാതിക്കുമ്മി വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ളതാണല്ലോ ജാതി വ്യവസ്ഥയ്ക്കെതിരായിട്ടുള്ള പുസ്തകമാണ് അത് ആ ആ കുമ്മിയുടെ രീതിയിൽ ജാതി വ്യവസ്ഥ തെറ്റായിപ്പോയി എന്ന് പറയുന്ന
ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാം അതുകൊണ്ട് ഒരു കവിത എഴുത്തുകാരൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാൻ വലിയ അഭിമാനമുണ്ട് കാര്യം എനിക്ക് മുമ്പ് എനിക്ക് മുന്നേ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അവരുടെ ഒരു വലിയ ഛത്രം ഒരു വലിയ കുട എനിക്ക് മുകളിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആര് കല്ലുപറക്കി പറഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ ദേഹത്ത് കൂടുതലില്ല കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സാംസ്കാരിക നഭസിലെ വലിയ കുടകൾ നിവർന്നു നിൽപ്പുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അക്കാര്യം പറയാൻ എനിക്ക് അഭിമാനവും സന്തോഷമുണ്ട് ഞാൻ സെക്യുലറിസത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു മതാതീത കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു മതാതീത കാര്യങ്ങൾ കാര്യങ്ങളാണ് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ മതാതീത സംസ്കാരമാണ് നല്ലത് എന്ന് പറയേണ്ടുന്നൊരു ഘട്ടം വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു പത്ത് കൂട്ടുകാരി ഇറന്നിട്ട് കേരളം മുഴുവൻ നടന്നത് പറഞ്ഞു പതിനാല് ദിവസം പിന്നെ കാസർഗോട്ട് നിന്നും തിരുവനന്തപുരം വരെ ഓരോ ജംഗ്ഷനിലും ചെന്ന് നിന്ന് ആളുകളോട് വർത്തമാനം പറയും മതമല്ല ശരി ജീവിതമാണ് ശരി എന്ന് നമ്മൾ പറയുകയുണ്ടായി അത് ജീവിതം എന്ന് പറയാം മനുഷ്യ ജീവിതം മാത്രമല്ല എല്ലാ ജീവിതങ്ങളും മരത്തിൻ്റെ ജീവിതം മത്സ്യത്തിൻ്റെ ജീവിതം മൃഗത്തിൻ്റെ ജീവിതം പക്ഷികളുടെ ജീവിതം നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ജീവിതം വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ജീവിതം അങ്ങനെയുള്ള ജീവിതമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്ന് ആളുകളോട് പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരാളുടെ യോഗ്യത നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ജാതിയാണെന്ന് ആൾ പറയുമല്ലോ അങ്ങനെയാണോ ചില ആളുകൾക്ക് യോഗ്യത ചില യോഗ്യന അയാൾ യോഗ്യനാണ് എന്ന് കാരണം വെച്ചാൽ ആ ജാതി ഉന്നത ജാതിക്കാരനാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഉന്നത ഈ മഹാഭാരതം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വലിയ ഇതിഹാസ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥ ശരിയാണ് ഉറ അരക്കിട്ട് ഉറപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ പുസ്തകങ്ങളിലെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതേസമയം വളരെ ബുദ്ധിപരമായിട്ട് അതിനെതിരായിട്ടുള്ള ചില കഥാപാത്രങ്ങളെ വേദവ്യാസൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് ശ്വേത കേതു എന്നൊരു കഥാപാത്രമുണ്ട് ശ്വേത കേതു ശ്വേത കേതു ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ അന്നത്തെ സ്ത്രീപരമായിട്ടുള്ള അഴിഞ്ഞാട്ടം മദ്യപാനം ഇതിനെതിരെ പോരാടിയ ഒരു കഥാപാത്രമായിട്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത് ബ്രാഹ്മണന്മാർ ശരിയല്ല എന്നാണ് ഈ ശ്വേത കേതു എന്ന കഥാപാത്രം മഹാഭാരതത്തിനകത്ത് ഉള്ളത് പറയുന്നത് ആ അദ്ദേഹത്തെ അത് കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ തന്നെ ഉദ്ദാലകൻ അച്ഛൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ആട്ടിപ്പുറത്താക്കുന്നതായിട്ടാണ് മഹാഭാരതത്തിനകത്ത് ഒരു പരാമർശം ഉള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെയും തീർച്ചയായും അതുപോലെ സാങ്ഖ്യം വേദവ്യാസം ന്യായീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് നിരീശ്വര ഭാഗത്ത് നെഗറ്റീവായിട്ട് നിരീശ്വര ഭാഗം തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് പോർഷൻ മഹാഭാരതത്തിലുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെ നെഗറ്റീവായിട്ട് ഇപ്പം ശകുന്തള പിന്നെ ദുഷ്യന്തൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയുന്നത് ഇത്രമാത്രം മോശപ്പെട്ട വർത്തമാനം പറയുന്ന ഈ സർപ്പങ്ങൾ പോലും ഈ രീതിയിൽ യാതൊരു ഭയവും ഇല്ലാതെ വർത്തമാനം പറയുന്ന നിങ്ങളെ നിരീശ്വരവാദികൾ പോലും പേടിയും എന്നാണ് പറയുന്നത് നിരീശ്വരവാദികൾക്ക് പൊതുവെ ഭയമില്ലാത്ത ആളാണ് പക്ഷേ ഇത്രയും കള്ളം പറയുന്ന ഒരു രാജാവിനെ അവർ പോലും ഭയക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു അംഗീകാരം വ്യാസ മഹാകവി നിരീശ്വരവാദത്തിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ആ സാങ്ഖ്യം ദർശനത്തെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്കത് ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും എല്ലാ കവികളും ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വാൽമീകിയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഭക്തകവി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൂന്താനല്ലേ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭക്തകവി പൂന്താനും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പൂന്താനും പറഞ്ഞത് കൃപയില്ലാതെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന നിർവൻ ചത്ത് ഒരു കൃമിയായിട്ട് മാറുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് നിർവൻ ചത്ത് കൃമിയൊന്നും ആവില്ല എന്ന് നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അറിയാം അതല്ല പക്ഷേ അതൊക്കെ സങ്കല്പങ്ങളാണ് ആ സങ്കല്പത്തിൽ പോലും നൃപൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് കൃമി എന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു വളരെ ടാറ്റിക്കലായ വളരെ തന്ത്രപരമായിട്ടുള്ള ഒരു സൗന്ദര്യ തന്ത്രം ഈ കവിത എഴുത്തിലെ സൗന്ദര്യ തന്ത്രം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ പറയാം കൃപ കൂടാതെ പീഡിപ്പിച്ചിരുന്ന നൃപൻ ചത്ത് ഒരു കൃമിയായി മാറുന്നു എന്ന് പൂന്താനത്തെ പോലെ ഭക്തകവിയായിട്ടുള്ള ഒരാൾ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇതല്ല അതിനപ്പുറം വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് ഒരു തോന്നലുണ്ട് പിന്നെ ഗാന്ധാരി ശ്രീകൃഷ്ണനോട് പറയുന്നത് എഴുത്തച്ഛന അത് പറയ എഴുത്തച്ഛൻ ഗാന്ധാരി കൊണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണനോട് പറയിപ്പിക്കുന്നത് കൊല്ലാതെ കൊള്ളാഞ്ഞത് എന്തവൻ തന്നെ നീ കൊല്ലിക്ക് എത്രയും നിനക്ക് രസമുണ്ടെന്നാ അങ്ങനൊരു വിമർശനമാകാമോ ദൈവ വിമർശനമാകാമോ ഇത് കൊലപാതകം എന്ന് പറയുന്ന ക്ഷത്രിയൻ്റെ കർത്തവ്യമാണ് നീ ക്ഷത്രിയനാണ് നീ നിൻ്റെ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കുന്നു നാദറാമിനെ ഗോഡ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഈ തത്വശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നും ആവേശം ഉൾക്കൊണ്ട് ശരിയല്ലേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ചെയ്തത് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകും കാര്യം ഈ ചെയ്യേണ്ടത് നിൻ്റെ കർത്തവ്യമാണെന്നാണ് ബോധം കാര്യം കൈയ്യി
ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ സന്തോഷമായിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നു ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ വധുവിൻ്റെ വീട്ടുകാരെ വിളിച്ചിട്ടാണ് പോയെന്ന് വെച്ചോളൂ ഈ വധു നമ്മളൊന്ന് കാണുക നമ്മളൊന്ന് കണ്ടിട്ട് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ പിരിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മളാകെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും എന്തൊരു വിഷമം അത് നമ്മളവിടെ പോയി അവർക്ക് നല്ലത് കേട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അവർ ഉണ്ടാക്കി ചെന്ന ഭക്ഷണം നമ്മൾ കഴിച്ചതാണ് ആ എന്നിട്ടും ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചല്ലോ അത് നമുക്കൊരു വിഷമം തന്നെ അവർ പറഞ്ഞത് അത് അദ്ദേഹമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് പോകാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചതില്ല ഞാനൊരു ഭീരുവായി പോയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫാനിൽ തൂങ്ങി വരിച്ചില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ കൂടി പങ്കെടുത്ത കല്യാണത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരു വധു പിന്നീട് നിങ്ങളെ വന്ന് കണ്ട് സംസാരിച്ചാൽ വർത്തമാനം പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഞാനങ്ങനെ വിഷമിച്ച ഒരു രംഗമുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ആ അനുഭവ പാഠത്തിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് തിരിച്ച് വന്നുള്ള കവി ഉണ്ടാകുന്നത് അത് കവിത ഇങ്ങനെയാണ് അവൾ തിരിച്ചു വരുന്നു ദൈവജ്ഞരെ വിധി പിഴച്ചതെന്തിങ്ങനെ ആളുകൾ ജ്യോത്സ്യന്മാർ എല്ലാ കളവും കവിടിയും വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് എല്ലാ പൊരുത്തവും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നടത്തിയ കല്യാണമാണേ അത് തെറ്റിപ്പോകുന്നത് അങ്ങനെ തെറ്റിയാൽ വധുവരന്മാരാണ് ഈ കുടുംബ കോടതിയിൽ പോകുന്നത് വാസ്തവത്തെ ജ്യോത്സ്യന്മാർ ഇങ്ങനെ കുടുംബ കോടതി വരുത്തേണ്ടതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആളുകൾ തെറ്റി തിരിപ്പിച്ചത് എന്ന് ചോദിക്കേണ്ടതാണ് അവർക്ക് അന്നേരം വേറെ ന്യായമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത് വേറെ കഥ ന്യായമുണ്ട് എന്നുള്ളതല്ലോ ഇതിൻ്റെ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് അവൾ തിരിച്ചു വരുന്നു ദൈവജ്ഞരെ വിധി പിഴച്ചതെന്തിങ്ങനെ വൃക്ഷങ്ങൾ ലതകൾ കല്ലുകൾ കുങ്കുമച്ചെപ്പുകൾ വിളറി നിൽക്കും വിളക്കുകൾ സ്വിച്ചുകൾ തവികൾ സ്റ്റൗവിലത്തിരികൾ ചോദിക്കുന്നു വിധി പിഴച്ചതെന്തിങ്ങനെ ജാതകക്കുടം ഉടഞ്ഞതെന്തിങ്ങനെ സ്നേഹമേ മുഖമടച്ചു പിരിഞ്ഞതെന്തിങ്ങനെ അവൾ തിരിച്ചു വരുന്നു ദിനങ്ങളെ കനലെറിഞ്ഞതെന്തിങ്ങനെ ഇവളെ ഓർമ്മിച്ചെടുപ്പു ഞാൻ ബീച്ചിലെ കടല വിൽപ്പനക്കാരിക്കരികിലായി ചിരി തെറിപ്പിച്ചു നിന്നവൾ വണ്ടിയിൽ വളകിലുക്കം പൊലിപ്പിച്ചെടുത്തവൾ അരുവി നീന്തി കടന്നവൾ നെഞ്ചിലക്കുരുവിയെ കിനാവേറാൻ പറത്തിയോൾ സഖികളോടൊത്തു തേന്തുള്ളി നുള്ളിയും കഥ പറഞ്ഞും നനഞ്ഞും വളർന്നവൾ മലകൾ കയറി വിയർത്തവൾ പാടത്തു കിളിയടിച്ചവൾ പുഷ്പിച്ചു നിന്നവൾ കരിപുരണ്ട് അമ്മയോടൊത്ത് അടുക്കള കഥകു ചാരി ചുമച്ചു തളർന്നവൾ ഒടുവിൽ അച്ഛൻ്റെ കാൽ തൊട്ടു വന്ദിച്ച് വരണമാല്യം അണിഞ്ഞു നിറഞ്ഞവൾ അവൾ തിരിച്ചു വരുന്നു സർവജ്ഞരെ വഴിയടഞ്ഞതെന്തിങ്ങനെ ചിന്തയിൽ ചുടലയായി നിൽപ്പു ഭർത്തൃഗൃഹം ക്രൂരവചനമെയ്യും കിരാതരായി ബന്ധുക്കൾ ഇവളെ ഓർമ്മിച്ചെടുപ്പു ഞാൻ മണ്ഡപപ്പടിയിറങ്ങി വിരൽ കോർത്തു പോയവൾ സകല ദൈവങ്ങളും വന്ന് അനുഗ്രഹം ചൊരിയുമെന്നോർത്തു പ്രാർത്ഥിച്ചു നിന്നവൾ പ്രഥമരാവിൽ മനസ്സും ശരീരവും മധുരവാക്കും ഉൾപ്രേമവും നൽകിയോൾ കനകമായി കാത്ത കന്യകാത്വം സ്വയം ഹൃദയപൂർവം സമർപ്പിച്ചുറഞ്ഞവൾ അവൾ തിരിച്ചു വരുന്നു ദൈവങ്ങളെ ചതി വിരിച്ചതെന്തിങ്ങനെ ജനനരേഖയാൽ ബ്രാഹ്മണനാകിലും ദളിതനാകിലും സ്നേഹിച്ചിടാത്തൊരാൾ പുരുഷനാകുന്നതെങ്ങനെ അപ്പോൾ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ജാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഒരു കാര്യമല്ല അയാൾ ബ്രാഹ്മണനായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ദളിതനായിരിക്കാം പക്ഷേ അയാളുടെ അയാളെ അവലംബിച്ച് ജീവിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്ന ഒരു സ്ത്രീയോട് സ്നേഹം അയാൾ കാണിക്കുന്നു അല്ലാത്തടത്തോളം അയാൾക്ക് ഒരിക്കലും പുരുഷനാവാൻ അർഹതയില്ല മനുഷ്യനാവാൻ അർഹതയില്ല അതാണ് ജാതി അതേ സമയം ജാതിക്ക് അതീതമാണ് ചിന്തിക്കുന്ന ഈ പ്രശ്നം വരുന്നില്ല ജനനരേഖയാൽ ബ്രാഹ്മണനാകിലും ദളിതനാകിലും സ്നേഹിച്ചിടാത്തൊരാൾ പുരുഷനാകുന്നതെങ്ങനെ എന്നവൾ തുടര എന്നോട് ചോദിച്ചു വിങ്ങവേ ഇവളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയില്ലാരും എന്നതൻ സങ്കടം നിഭൃതമെങ്കിലും ശൂന്യമൻ ലൈബ്രറി ചലനമറ്റു ഹിമം കൊണ്ട മോർച്ചറി 
നിഭൃതമെങ്കിലും ശൂന്യമൻ ലൈബ്രറി ചലന മറ്റു ഹിമം കൊണ്ട മോർച്ചറി പുടവ ഫാനിൽ കുരുക്കി ഒടുങ്ങുവാൻ അബലയാം ഇവൾക്കായില്ല എന്നവൾ നിറമിഴിയാൽ പറഞ്ഞു ദൂരത്തേക്ക് വെറുതെ നോക്കിയിരിക്കെ പൊടുന്നനെ മുടി നരച്ചതെന്തിങ്ങനെ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഓരോ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന വൈഷമ്യങ്ങൾ നമുക്ക് തരുന്ന ഈ അനുഭവ പാഠങ്ങൾ അതിൻ്റെ വൈഷമ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഇത്തരം കവിതകൾ കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ വേദനയോടു കൂടിയാണ് ഇത്തരം കവിതകൾ നമുക്ക് എഴുതേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ജാതി വ്യവസ്ഥ കലാരംഗത്തുള്ളവരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറി ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ പെരുമാറുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെന്നാണ് ആൾക്കാരുമുണ്ട് നമുക്കറിയാമല്ലോ ജാതി പണ്ട് പിന്നെ കലാഭവൻ മണിക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ കലാഭവൻ മണിയുടെ കാര്യം ഒരിക്കൽ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ പറഞ്ഞ സമയത്ത് കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംവിധായകൻ പറഞ്ഞത് കലാഭവൻ മണിയോടൊപ്പം അഭിനയിക്കുവാൻ ഒരു നായികയെ കിട്ടാൻ ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടി എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതാണ് സ്ഥിതി ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി അതാ അപ്പോൾ പിന്നെ പഴയ കാര്യം പറയണ്ടല്ലോ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ക്രൂരമായിട്ട് ഇവരോട് പെരുമാറിയതാണ് ആദ്യത്തെ പിന്നീട് നമ്മൾ അതിനകത്ത് കുറേ പാഠങ്ങൾ പഠിച്ച് ഒരു കാലഘട്ടം സിനിമയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു സിനിമയിൽ ജാതിയൊന്നും നോക്കാതെ അഭിനയത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് ഒരു നടിയുടെയും പേരിൻ്റെ കൂടെ ജാതി വാലേ ഇല്ലായിരുന്നു അടുത്ത കാലം വരെ ഒരു നടിയുടെയും മലയാളത്തിലെ ഒരു സിനിമാ നടിയുടെയും പേരിൻ്റെ കൂടെ ജാതിയുടെ വാല് ഞാൻ ഇന്ന ജാതിക്കാരിയാണ് എന്ന് കാണിക്കുന്ന വാല് ഇല്ലായിരുന്നു ആ പാപത്തിൻ്റെ പിന്നെ ജന്മപാപത്തിൻ്റെ ചുവന്ന വാല് അവരോടൊപ്പം ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ പുതിയ കാലത്ത് അതെല്ലാം സംഭവിച്ചിരിക്ക സംഭവിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ അന്ന് ആദ്യത്തെ നടി എന്ന് പറയുന്നത് ദളിത് സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നൊരു നടിയാണ് ദളിത് സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നൊരു നടിയെ അന്ന് സ്ത്രീകൾക്ക് അഭിനയിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ലായിരുന്നു സ്ത്രീകളെ അഭിനയിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ലായിരുന്നു അത് സദാചാര പ്രശ്നമാണ് സദാചാര ലംഘനമായിട്ടാണ് കരുതിയിരുന്നത് രംഭയെ പോലെ വേനയെ പോലെ അതിലോത്തമേ പോലെ ഉഗ്രൻ നർത്തകാരികൾ ഉള്ള ഒരു പുരാണ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുന്ന വായിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് എന്ന് ഓർക്കണം നമ്മൾ കാളിദാസനെ പോലെയുള്ള വലിയ നാടകത്തെ ശകുന്തളയെ പോലെയുള്ള വലിയ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ചിലപ്പതികാരം കണ്ണകി കണ്ണയെ പോലെയുള്ള വലിയ കഥാപാത്രം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ നിന്നിട്ടാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രവേശനം ഇല്ല കലാരംഗത്തേക്ക് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞതെന്ന് ഓർക്കണം ആദ്യത്തെ സിനിമാ നടിക്ക് പറ്റിയ അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുമാത്രം ക്രൂരമായിരുന്നു ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥ എന്ന് നമ്മൾ ബോധ്യപ്പെടുന്നതാണ് പി കെ റോസിക്ക് പറ്റിയ അനുഭവം ഞാൻ അതിൻ്റെ കഥ പറയുന്നില്ല പി കെ റോസി ദളിത് സമുദായത്തിൽ വരുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ഒരു പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു ആദ്യത്തെ സിനിമ വിഗതകുമാരൻ അതിലെ നായികയായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ പി കെ റോസിക്ക് റോസിക്ക് വേറെ ഒരു പേരുണ്ടായിരുന്നു രാജമ്മ ഈ രാജമ്മയെ സിനിമ കാണാൻ സമ്മതിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് സിനിമയുടെ ഉദ്ഘാടന ദിവസം ഈ കുട്ടി വന്ന് മുമ്പിൽ ഇരുന്ന സിനിമ കാണാനാണ് മുമ്പിലാണ് വന്നിരുന്നത് മുമ്പിൽ ഇരുന്ന സിനിമ കാണാനായിട്ട് ഇരിക്കുക അപ്പോൾ അവരെ അവിടെ നിന്ന് ഇറക്കി വിടുക ഇറക്കി വിട്ടതിന് ശേഷം മാത്രം മതി ഈ സിനിമ എന്ന് തീരുമാനിക്കുക അങ്ങനെ തന്നെ നടക്കും നടന്നു പക്ഷെ കുറേ നേരം അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ ഈ നായികയുടെ മുടിയിൽ നിന്നും നായകൻ നായകൻ ജെ സി ഡാനിയൽ തന്നെയാണ് അഭിനയിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മുടിയിൽ നിന്നൊരു പുഷ്പം എടുക്കുന്ന നേരം കേട്ടു അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര പ്രശ്നമായി ഈ തിയേറ്റർ പൂട്ടേണ്ടി വന്നു സിനിമ തുടർന്ന് നടത്താൻ പറ്റില്ല മുടങ്ങി ആരംഭിച്ചതാണ് നമ്മുടെ സിനിമ നമ്മുടെ സിനിമ മുടക്കത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ചാണ് സ്ത്രീയെ അവഹേളിച്ചുകൊണ്ട് ആരംഭിച്ചാണ് നടി അവഹേളിച്ചുകൊണ്ട് ആരംഭിച്ചാണ് അവസാനം എന്ത് പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പി കെ റോസി താമസിക്കുന്ന വീടിന് സമീപിക്കുക പി കെ റോസി ജീവനും കൊണ്ട് ഓടി അത് ലോറിയിൽ കയറി തമിഴ്നാട് ഇന്നത്തെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നാഗർകോവിൽ നാഗർകോവിൽ പോയി ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചു എന്നുള്ള അവരാത് ആരോടും പറയാതെ മലയാള സിനിമയുടെ അമ്മയുടെ സ്ത്രീയാണേ ആരോടും പറയാതെ അവർ അവസാനിച്ച് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അതാണ് അവരെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കവിത ഈ കവിതയാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ആദ്യം ഉണ്ടായ ഒരു സാഹിത്യ സൃഷ്ടി അതിനുശേഷമാണ് ഇത് വായിച്ചിട്ടാണ് ബിനു എബ്രാമിൻ്റെ മനോഹരമായ നോവൽ നഷ്ടമായി കണ്ടാകുന്നത് അത് വായിച്ചിട്ടാണ് അതിമനോഹരമായ ഒരു സിനിമ കമൽ എടുത്ത് നമുക്ക് തന്നത് കല്ലുലോയിലെ എന്ന സിനിമ ആദ്യം ഉണ്ടായ കവിത ഏതാണ് ഈ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾക്കും ഒരു പുസ്തകത്തിനും സിനിമയ്ക്ക് ഈ കവിതയായിട്ട് ബന്ധമൊന്നുമില്ല ആദ്യം ഉണ്ടായ സാഹിത്യ സൃഷ്ടി എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നുള്ളത് അഭ്രത്തിലല്ല
തൊണ്ടയിൽ അർബുദ പുറ്റുമായി മിണ്ടാതെ നിന്നു വിഗതകുമാരന്റെ ചിഹ്നമറിഞ്ഞ ചരിത്ര മഹാമുനി എന്തായിരിക്കാം സിനിമ പുതുമഴ ചെന്നവൾ സൂര്യമുറ്റത്ത് മൂടിപ്പുതച്ചവ ക്യാമറ എന്നൊരാൾ വാടിത്തളർന്നൊന്നു നിൽക്കുന്നു മറ്റൊരാൾ കോടിയുടുത്തു ചിരിച്ചുകൊണ്ടങ്ങനെ വാവാവം പാടിയും കൊക്കര കൂട്ടിയും ഞാറിൻ്റെ കൗതുകം പോൽ മിഴി നീട്ടിയും പൂമരം പോലെ നിശബ്ദയായി നിന്നും കാണികളില്ലാത്ത നാടകമാണെന്ന് ഭാവന കൊണ്ടു വിത്തിട്ടു പിരിഞ്ഞവൾ പാടം നിറഞ്ഞു കവിയും വിളവിനാണ് ഈ വിധയെന്നു നിനയ്ക്കാതെ റോസി പിന്നെ ഇരുട്ടിൽ തിരശീലയിൽ കണ്ടു മിന്നി മറഞ്ഞു തുടിക്കുന്ന പെണ്ണിനെ അരി ഉരുമ്പെട്ടവൾ നടിക്കുന്നവൾ അണിനോടൊപ്പം ഇറങ്ങി നടപ്പവൾ കുപ്പമാടത്തിലൊടുങ്ങേണ്ടവൾ തീണ്ടി നിൽക്കുന്നു മുന്നിൽ അഹങ്കാര രൂപിണി ആദ്യ വെള്ളിത്തിരകീറി മേലാളന്റെ ധാർഷ്ട്യം വിധിച്ചു കൊടും പാപിയാണിവൾ വേശ്യ മനുസ്മൃതി അട്ടിമറിക്കുന്ന ദൂഷ്യം കൊളുത്തിയോൾ കൊല്ലുകീയക്ഷിയെ തമ്പുരാക്കന്മാരെറിഞ്ഞ തീക്കൊള്ളിയാൽ വെന്തു വീഴുന്നു കുമിൾക്കുടിൽ ഉള്ളിലെ ഉപ്പു ചിരട്ട പഴന്തുണി ഈസ്റ്ററിൻ പിറ്റേ നഴിച്ച റിബൺ ചാന്ത് കൺമഷി രാത്രിയൊടുങ്ങി തമിഴകത്തിൽ പനയോലയും വെയിലും സിനിമ പിടിക്കുന്നൊരൂരിൽ വേരില്ല പേരില്ല ഒടുങ്ങുന്നു റോസി ഭ്രാന്താലയത്തിൻ്റെ നക്ഷത്ര സാക്ഷി ഇതാണ് റോസിയുടെ കഥ അങ്ങനെ ഒരുപാട് വൈഷമ്യങ്ങളിലൂടെയാണ് കേരളം ഉണ്ടായത് നമ്മുടെ നവോത്ഥാന പരിശ്രമങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വലിയ വൈഷമ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഉണ്ടായി വന്ന സഫലതയെക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ ആയിരുന്നു അതും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ ഒന്നുമുണ്ട് കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ വിഷയത്തിൻ്റെ പോഷ പോഷക സംഘടനയായ ക്യാമ്പസ് ശാസ്ത്ര സമിതിയുടെ ഞാൻ അറിയാം ഞാൻ തോന്നുന്നു ബാക്കി എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അറിയാം ഞാൻ ജ്യോത്സന്മാരെ കുടുംബക്കോടതിയിൽ വിളിച്ചു വരുത്തണം അവരുതനങ്ങൾ മറുപടി പറയേണ്ടതാണ് വസ്തുത ചാർവാൻ ചേട്ടനെ ചാർവാൻ സമയത്താ വസ്തുത ചാർവാൻ കുടിച്ചല്ല അഗ്നിയും ഹിമവും മുഖാമുഖം കാണുന്ന സുപ്രഭാതം പുഷ്പവും പക്ഷിയും പ്രത്യക്ഷമാകുന്ന സുപ്രഭാതം ഉപ്പു കുമിഞ്ഞ പോലദ്രി അതിനപ്പുറം അത്തിനും ദ്വന്ദക ചോടു വെച്ചങ്ങനെ വിത്തിട്ടു പോകും കൃഷിസ്ഥലം വെൺകരടി സ്വപ്നത്തിലെന്ന പോൽ ഗായത്രി ചൊല്ലുന്ന ഗർഭഗൃഹം വൃദ്ധതാപസർ പ്രാപിച്ചു വൃത്തികേടാക്കിയ വേദക്കിടാത്തികൾ കത്തി നിവർന്ന വിളക്ക് ചാർവാകൻ ജടയിൽ കുരുങ്ങിയ ഗർഭത്തുരുമ്പുകൾ പുഴയിലേക്കിട്ട് പുലർച്ചയിലേക്കിട്ട് പച്ചകെടുത്തി പുലഭ്യത്തിലേക്കിട്ട് പുച്ഛം പുരട്ടി പുരീഷത്തിലേക്കിട്ട് പരിധിയില്ലാത്ത മഹാസംശയങ്ങളാൽ പ്രകൃതിയ ചോദ്യശരത്തുമ്പിൽ മുട്ടിച്ച് വിഷമക്കഷായം കൊടുത്ത് വിഷക്കോള് പുറമേക്കെടുത്ത് എറിയുന്നു ചാർവാകൻ ലക്ഷ്യം കുലച്ച ധനുസ് ചാർവാകൻ സിദ്ധബൃഹസ്പതി ഉത്തരം നൽകാതെ ചക്ഷുസിനാലേ വിടർത്തിയ മാനസതൃഷ്ണാരവിന്ദം സുഗന്ധം പരത്തുന്നു ഉൽക്കമഴയെന്ത് തീത്താരമെന്ത് ആകാശം അത്ഭുത കൂടാരമായതെന്തിങ്ങനെ എന്താണ് വായു ജലം ഭൂമി ചൈതന്യ ബന്ധുരമായ പദാർത്ഥ പ്രപഞ്ചകം അന്ധതയെന്ത് തെളിച്ചമെന്ത് സ്നേഹഗന്ധികൾ കോർക്കുന്ന സ്ത്രീത്വമെന്ത് ബീജമെന്ത് അണ്ടമെന്ത് ഉൾക്കാടു കത്തുന്ന ഞാനെന്ത് നീ എന്ത് പർവ്വതം സാഗരം ഭാനുപ്രകാശം ജനിമൃതി ഇങ്ങനെ നാനാതരം കനൽ ചോദ്യങ്ങൾ പ്രജ്ഞയിൽ ലാഭവർഷിക്ക് വളർന്നു ചാർവാകൻ നേരേത് കാരണമരത്തിൻ്റെ നാരായ വേരേത് നാരേത് 
അരുളേത് പൊരുളേത് നിര്യാണി എരിയുന്ന വെയിലത്തു നിന്നു മഴയത്തിരുന്നു മണലിൽ നടൻ നീറ്റുപുരയിൽ കടന്നു മരണക്കിടക്ക തൻ നരിക തലഞ്ഞു അന്വേഷണത്തിൻ അനന്തയാമങ്ങളിൽ കണ്ണീരണിഞ്ഞു ചാർവാകൻ ബോധം ചുരത്തിയ വാള് ചാർവാകൻ ഇല്ല ദൈവം ദേവശാപങ്ങൾ മിഥ്യകൾ ഇല്ലില്ല ജാതി മതങ്ങൾ പരേതർക്കു ചെന്നിരിക്കാൻ ഇല്ല സ്വർഗവും നരകവും ഇല്ല പരമാത്മാവും ഇല്ലാത്മമോക്ഷവും മുജ്ജന്മമില്ല പുനർജന്മമില്ല ഒറ്റ ജന്മം നമുക്ക് ഈ ഒറ്റ ജീവിതം മുളകിലെരിവ് പച്ച മങ്ങയിൽ പുളിവ് പാവലിൽ കയ്പ് പഴത്തിൽ ഇനിപ്പ് ഇതുപോലെ നൈസർഗികം മർത്യബോധം ഇതിൽ ഈശ്വരനില്ല കാര്യവിചാരം ചാരുവാക്കിൻ്റെ നെഞ്ചൂക്ക് ചാർവാകൻ വേശ്യയും പൂണൂലണിഞ്ഞ പുരോഹിത വേശ്യനും വേണ്ട സുര വേണ്ട ദാസിമാരോടൊത്തു ദൈവീക സുരതവും വേണ്ട പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് മൃഗലിംഗം ഗ്രഹിപ്പിച്ചു പുണ്യം സ്ഖലിപ്പിക്കും ആ ഭാസമേധവും അമ്മയെ കൊല്ലുന്ന ശൂരത്വവും വേണ്ട ജീവികുലത്തെ മറന്നു ഹോമപ്പുക മാരി വെയ്യിക്കുമെന്നോർത്തിരിക്കും വിഡ്ഢി രാജാവ് വേണ്ട രാജർഷിയും വേണ്ട ചെങ്കോൽ കറുപ്പിച്ച മിന്നൽ ചാർവാകൻ അച്ഛനോട് എന്തിത്ര ശത്രുത മേലേക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്തുവാൻ മാർഗം ബലിയെങ്കിൽ പാവം മൃഗത്തിനെ മാറ്റി പിതാവിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം ബലി നൽകാത്തതെന്തു നീ തെറ്റാണു യജ്ഞം അയിത്തം പുല വ്രതം ഭസ്മം പുരട്ടൽ ലക്ഷാർച്ചന സ്തോത്രങ്ങൾ തെറ്റാണ് ജ്യോത്സ്യപ്പുലമ്പലും തുള്ളലും അർത്ഥമില്ലാത്തത് ഈ ശ്രാദ്ധവും ഹോത്രവും പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു പാഴാക്കിടാതെ ഒറ്റ മാത്രയും അത്രയ്ക്കു ധന്യം ഈ ജീവിതം വേദന മുറ്റി തകച്ചൊരി വിസ്മയം സ്നേഹിച്ചു സ്നേഹിച്ചു സാർത്ഥകമാക്കണം പട്ടാങ് ഉണർത്തി നടന്നു ചാർവാകൻ മറ്റൊരു സന്ധ്യ ചെങ്കണ്ണനാദിത്യനെ നെറ്റിയിൽ ചുംബിച്ചു യാത്രയാക്കിയിടുന്നു ബുദ്ധിമാന്ദ്യത്താൽ പുരോഹിത കോടതി കൽപ്പിച്ചു കൊല്ലുകി ദിക്കാര രൂപിയെ കൊന്നാൽ നശിക്കില്ല എന്നു മൺപുറ്റുകൾ കണ്ടു പഠിക്കുക എന്ന് പൂജാരികൾ ദുർവിധി ചൊല്ലി നദിയും ജനങ്ങളും കൊല്ലരുതേ തേങ്ങി വിത്തും കലപ്പയും സർപ്പവും സതിയും പരസ്പരം പുൽകുന്ന ക്രുദ്ധരാത്രി അപ്പുറത്ത് ആന്ധ്യം മുകർന്ന സവർണനാം അഗ്നിഹോത്രി കെട്ടിവരിഞ്ഞിട്ടു തീയിൽ ദഹിപ്പിച്ചു ശുദ്ധരിൽ ശുദ്ധനെ നന്മ പിതാവിനെ തീനാമ്പകറ്റി ഒരു ഊർജ പ്രവാഹമായി ലോകായത കാറ്റുടുത്തിറങ്ങിക്കൊണ്ട് രക്തസാക്ഷിക്കില്ല മൃത്യുവെന്ന് എന്നില ദുഃഖിതനോട് പറഞ്ഞു ചാർവാകൻ രക്തസാക്ഷിക്ക് ഇല്ല മൃത്യുവെന്ന് എന്നില ദുഃഖിതനോട് പറഞ്ഞു ചാർവാകൻ തൃശ്ശൂരെ സെക്യുലർ ഫോറത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നവരുള്ള ഒരാളായ എൻ്റെ ആദരണീയമായ സുഹൃത്ത് ഡേവിസിൻ്റെ താല്പര്യം പ്രകാരമാണ് ഞാൻ ഈ കവിത ചൊല്ലുന്നത് ഒരുപാട് പേര് പല ആവശ്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ അഭിവാദ്യങ്ങൾ നമുക്കൊരു നല്ല സ്വപ്നം ഉണ്ടായിരിക്കണം സ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും മനുഷ്യരുള്ള ഒരു ലോകം മനുഷ്യർ മനുഷ്യൻ്റെ പശ്ചാത്തലമായിട്ട് പ്രകൃതി നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരായിട്ട് ഗുരുവികൾ പക്ഷികൾ മൃഗങ്ങൾ വൃക്ഷങ്ങൾ മേഘങ്ങൾ വെളിച്ചം ഇരുട്ട് ആ ചന്ദ്രൻ സൂര്യൻ എല്ലാം ഉള്ള ഒരു പ്രകൃതിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന സ്നേഹസമ്പന്നനായ പ്രണയസമ്പന്നനായ മനുഷ്യൻ ഇതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഒരു ചിന്താധാര എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നല്ല ജീവിതം ആശംസിക്കുന്നു ഈ കോവിഡ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആരും ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മളെ ശാസ്ത്രത്തെ ആണ് വളരെ ആകാംക്ഷയോടെ നോക്കി ഇരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ വേറെ പിന്നെ ശാസ്ത്രത്തിനപ്പുറമുള്ള അത്ഭുത സിദ്ധികളൊന്നും തന്നെ അല്ല പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവരും ധൈര്യമായിട്ട് ഇരിക്കണം സെക്യുലറിസത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ മതേതരത്വത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ മതാതീത ജീവിതത്തിന് ആണ് ഈ കൊറോണ കാലം കഴിഞ്ഞാലും പ്രസക്തി ഉണ്ടാകേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ന